Der Sonntag dazu zu bewegen, für Europa einzustehen, das ist eine super Sache. Herzlichen Dank dafür, denn wir alle sind Europa und ihr alle seid Europa und nur wenn wir jetzt laut werden, nochmal, ich wurde vorhin angesprochen, natürlich hat Europa Schwächen, die einen sagen, es sei zu liberal, die anderen sagen, es sei zu sozial, der dritte sagt, es sei ein Kriegstreiber, der vierte sagt, es hat einen Friedensnobelpreis verdient. Wie immer im Leben wird die Wahrheit bei allem irgendwo in der Mitte liegen, aber darauf kommt es uns heute nicht an. Wir wollen, dass Europa ein politisches Thema wird und wir wollen, dass die Lösungen für die Schwächen, die Europa zweifelsohne hat, die müssen aus der Politik kommen. Eine der Vorwürfe... Einer der Vorwürfe, der uns auch gemacht wird, sagt, ja, dann sagt uns doch mal, wie ihr es denn gelöst haben wollt von Seiten der Politik. Nee, Freunde, so läuft es nicht. In diesem Land, und das ist in vielen anderen Ländern in Europa ähnlich, geht oder wirken die Parteien an der politischen Willensbildung des Volkes mit. So steht es zumindest in unserem Grundgesetz. Und dann erwarte ich, dass diese politischen Parteien auch Lösungsvorschläge präsentieren, über die wir dann als Bürger an den Wahluhren abzustimmen haben. Und das ist das Nächste. Meine Bitte, jetzt in Frankreich, in ein paar Monaten bei uns, geht wählen, wählt europafreundliche Parteien. Und Moritz Pohle, dem ich jetzt das Mikrofon übergebe, sagt uns auch noch warum.